有种不祥的感觉，他你沉默的一瞬间，我想留住些思念，可深深的眷恋，你却是。呃，你是你是他们的亲姐姐吗？呃，我的意思是，小春和小东是我的堂弟、堂妹。哦，原来如此。我叔叔和爸爸在工地里遇到意外去世了，后来婶婶也离开了。只剩下我妈带着我们一起生活，可是没想到，就连我妈也没了。那，那你们一个亲人都没有了吗？你呢？你为什么自己一个人？我，我从小和爷爷一起生活。爷爷去世之后，我就去找我爸爸，没想到。他也过世了。这么说，我们同病相怜。守护着你。没事吧，小东不哭。我去拿块湿毛巾给小东擦擦。嗯，姐姐我去帮忙。嗯，来了。门开着。
走啊，快走！哎哎哎，你们是谁呀、啊？别跑！坏孩子，看我怎么收拾你！姐，姐就被抓住了！跑！跑你！放开他！放开他！放开他！姐姐会不会被送去派出所啊？小春，你保护好他们，我这就去救他。小杨哥哥，要是你也回不来了怎么办？我们该怎么办？我害怕。小夏，我答应你，我一定会带四季回来的。去才接住你的仓库的，到现在还不说实话，你非得逼我把你送到派出所去，是不是、啊？走啊，放开他！啊，向阳，好啊，你的同伙来了啊，正好，把两个人全带去派出所，走，你放开他，多少钱？我赔给你。好啊。你替他赔钱是吗？这些货值五万块钱，就算你们五千块好了。你，你狮子大开口欺负人是吧？我欺负你，让你赔钱算便宜你了。要是没钱，一起到派出所去。哎，等等，你把我们送到派出所去也拿不到钱的。你还敢威胁我？给我一点时间，我会赔钱给你的，司机。你等我，我一定会来救你的。我等你，你等着，我会筹到钱的。臭小子！哼。程先生，啊，您说要找的是孙子还是孙女？只要先找到那个张艺雪，就知道是孙子还是孙女了。您和这个张艺雪是什么关系？啊，警察同志是这么回事：我弟弟生前跟张艺雪有一个孩子，后来我弟弟去世了，我们跟张艺雪一直没有联系。最近我爸才知道这个孩子，特别想找到这个孩子，所以请你们帮忙。照你这么说，这孩子一出生就没有和你们在一起，而且您儿子死了以后，你们和张艺雪就断了联系。这个张艺雪也不是失踪人口，这样我们是没有办法替你们办理的。爸。咱们回去吧，我就说过这件事行不通的啊！行不通，梁文又找不到人，那我什么时候才能见到康生的孩子呢？程先生，您的心情我理解，但这事我们恐怕帮不了你们，你们还是想想办法和张一雪本人联系上吧，好吗？嗯、爸，你别着急。给梁文一点时间，他肯定会找到张玉雪的啊！爸，您怎么来了？不是说好了找孩子的事由我来处理吗？都过了多少日子了，你有没有一点进展呢？哎呀，爸，这孩子叫什么长什么样，我们都不知道，连警察都说很难找。您这么逼梁文有什么用呢？他要是办事牢靠，用得着我这样逼他吗？好了，都别跟着我。让我一个人静一静。爸，这……哎，有香有甜，西瓜便宜了。卖烧饼来，来买啊！来看看，卖烧饼来，来看看。卖烧饼。爸，您就好好保重身体。儿子现在赚钱了，你以后就享清福吧
。康生，都怪爸爸太固执，才会失去你这个儿子了。司机救出来了，大婶，对不起了，这笔钱我先借来救人，以后我一定会还给您。哎，爷爷，爷爷你怎么了？爷爷。啊！爷爷，爷爷，你怎么了？爷爷，爷爷。程先生，您醒了。我这是在哪儿啊？是这样的，您在公园突然昏倒了，是他把您送过来的。我已经按照您的证件联系了您家人，他们一会儿就到。啊，谢谢。是你救的我。你叫什么名字啊？向阳。向阳啊，谢谢你救了我的命。你家住在哪里？要我让人送你回家吗？太晚了，你爸爸妈妈会担心的。不用了，没关系，我我爸妈都不在了，就你一个人。嗯，没有其他家人了吗？原本跟我一起相依为命的爷爷也去世了，所以。孩子，你救了我的命，我应该好好的谢谢你。不，不用了。不要跟我客气，需要什么你跟我说。快走，姐姐，姐姐，姐姐，向阳，快点，姐姐没走，快带他们走啊！给我一点时间，司机，你等我。我一定会来救你的，我等你，你等着，我会筹到钱的。什么？什么都可以吗？说出来听听。只要我能做到的，我一定给你。看情况，你的朋友不会来了吧？我就知道，你们这些野孩子从小就缺少父母的管教，还会放任你们在外面惹是生非。走，跟我到派出所去。不行，我不能去派出所，我还有弟弟妹妹要照顾。我妹妹还在生病，别欺负她！求求你，求求你！你这臭小子，到派出所去。五千块钱还给你。你怎么会有这么多钱啊？钱已经还给你了，我们可以走了吧？快去收拾东西。要是碰到别人，哼，就没那么简单了。你没事吧？有没有受伤？我以为你不会再回来了。我答应过你，一定会回来救你的。你忘了吗？谢谢你
没事就好。小东、小春他们呢？呃，哦，我让他们在我们遇到的公园里等。那我们快去找他们吧。司机，我不能跟你们走了。为什么？是不是因为那些钱？啊，不，不是的。不是的话，那是为什么？你不是也没有信任了吗？哦，那些钱。是我向我爷爷的朋友借的，而且我已经答应留下来和他一起生活了。这些钱你拿着，带着你弟弟妹妹去找你们的爷爷。向阳，你可以和我们一起去找爷爷。等我找到了我爷爷，我们可以一起生活的。虽然我们都没有父母，但我真的很羡慕你们兄弟姐妹可以在一起相依为命。你一定要好好握住他们的手。你也可以握住我的手，我们可以变成一家人的。谢谢你呢。啊，别哭啊，司机。你笑起来最好看了。我们以后还会再见面的。到时候带着你的笑容，好好请我吃顿饭。遵守约定了。爷爷，爷爷，爷爷，对不起，我来晚了。嗯，一个人要想成功，首先是要遵守人跟人之间的承诺。孩子，我没看错你。嗯嗯。有他要去的地方，不能跟我们一起走了。你骗人！向阳哥哥他答应我一定会回来的。向阳哥哥不回来了，以后我们要是遇到坏人了，那该怎么办啊？向阳哥哥救了我们，可是我们还没有来得及感谢他呢。向阳哥哥的好，我们要记在心里。这段时间，每一个帮助过我们的人，我们都要牢牢的记住他们。也许将来，或许
，很久很久之后的某一天，我们会再相见。到时候也不要忘记再对他们说一声谢谢。嗯嗯，我们去找爷爷，他一定很担心我们。嗯嗯，走。向阳，谢谢你。希望在同一片天空下的你，能平安、幸福、快乐。姐姐，这里这么大，我们怎么才能找到爷爷？只要爷爷在这里，大家就一定能找到他。走走看一看，买彩票啦！买彩票能发家，看看，来看看啊！我要三个饼。哦，好的。哎，我中了，六千块啊！多少钱啊？中奖了，六千块，中奖了！哎，给我两张饼，好，恭喜中了六千啊！来，给给给，哎，好，给你，哎，来买彩票啊！哎呀，好多奖啊，快刮快刮！中奖率很高啊，中了！哎，叔叔，你中奖了吗？很多钱吗？买一张彩票要多少钱啊？小孩子是不能买彩票的，知道吗？快走吧，快回家吧！买呀！啊，别蹦起呀！这么好的这个老李的彩票啊，是怎么刮怎么中啊？真是太幸运了！又有人中啊！中了！给我再来五张。小夏，看什么呢？快走了！哎，老板，给我几张，来来来！哎，我又中了！哎，别看，你看，一个个来，一个来，都有份儿啊！快快快！哎，给你，给你，好，给你。好，慢慢来啊！快点来吃东西！嘘，别吵醒姐姐。哦，给。小虾姐姐，你吃不吃呀？没事，小东先吃吧。去厕所，小心点儿，快点回来啊！嗯。这上午，挣不少啊！啊，买了这么多，这也太好挣了。小孩子买什么彩票？去去去！我有钱，可以买几张。小朋友，你为什么要来买彩票啊？是你爸妈让你来买的吗？我爸妈死了，是我自己要买的。叔叔，买彩票是不是一定可以中奖？这样，我和姐姐就可以吃上饭，也有地方住了。
，小夏呢？他说肚子疼，去上厕所了。去多久了？有一会儿了。怎么可以让他一个人去啊？你们待着，我去找他。姐姐，哥哥，你们看，姐姐，我中奖了，我们有钱了。中奖？嗯，中什么奖？刚才卖彩票的那个叔叔把彩票卖给了我，有六千块呢。六千块，六千块，是真的吗？嗯。你怎么有钱买彩票的？我的钱，小夏，你是不是偷我的钱去买彩票了？我，我只是想，我买彩票中奖了，大家就有东西吃，有地方住了。小夏，你怎么可以偷钱呢？那是我们所有的钱，可是叔叔说这彩票中了六千块钱呢。那钱呢？你怎么没换钱回来？我不知道。这彩票谁卖给你的？街上的彩票摊。走，你带着弟弟妹妹。卖假彩票，这帮坏蛋骗子，那么被警察抓走了。假的，小夏，都是你，干嘛偷姐姐的钱啊？我只想赚更多的钱，我不想挨饿。彭小夏，难道你不知道那是我们所有的钱吗？现在钱没有了。我们怎么去找爷爷？你什么时候学会偷钱了？我没有偷钱，那钱是你自己掉出来的。你没有问姐姐，那就是偷，还把所有的钱都花光了。就算钱掉在地上，不是我们的也不能拿。这些爸爸妈妈都没有教过我们吗？你到现在还强词夺理。我又不知道会这样，而且而且那钱也不是姐姐的。你你怎么可以这样说？那些钱不是我的，可是没有那些钱，我们要上哪儿去找爷爷？你怎么可以这么自私？我没有自私，我只是想中奖。如果我今天真的中奖了，你们就不会这样说我了。童小夏，小夏，明明就是你的错。在工地出意外死了，死了。你再说一遍，你的儿子在工地出意外死了。孩子们上码头找你去了
，请问您有没有看见一个小女孩穿着黑色白点的衣服？没有。没有吗？好吧，谢谢。叔叔，请问有没有看到一个小女孩穿着黑色白点的衣服？没有，没有。谢谢。哎，哥，我们去签一下单吧。好的。姐姐，小春，小春，你还是没有找到小夏吗？没有。小夏，童小夏，小夏，童小夏，你再不出来，姐姐就不管你了。啊，嘘，不管就不管，反正你们根本就不在意我，我就偏躲在这里，急死你们。童小夏，听到没有？小夏。小夏，再不出来就不管你了。哎，小夏，当心点啊，车子要开了，哎，让一下。她穿着黑色白点的衣服，嗯，大概这么高。没有。谢谢。不好意思啊。嗯、叔叔。啊。你们好，我想找一下我妹妹，她穿着黑色白点的衣服，请问有没有看到她？嗯、没有，没有，没有。哎，谢谢。老板，怎么了？哦，好像是妹妹走丢了。是吗？哎，警察同志啊，快过来看一下，那几个小孩也没有大人陪着，好像都是孤儿，你快去看一下。哎，好好好，啊，小朋友，你们怎么哭了？是和父母走散了吗？叔叔听说你们是来找妹妹的，你们的爸爸妈妈呢？我们的爸爸妈妈都……叔叔，我我们是来等爷爷的。等爷爷？为什么不回家呀？啊，你们别怕，有什么事情跟叔叔说，叔叔会帮你们的。呃，要不这样，你们家在哪儿？我送你们回去。不，不用了，叔叔，我们等到爷爷就会自己回去的。谢谢叔叔，谢谢叔叔。谢谢
，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷。哎呀，四季啊，爷爷来晚了，爷爷对不起你们啊！爷爷不知道家里出了这么大的事啊，你们受了这么多的苦啊！爷爷，我以为再也见不到你了。爸爸和大伯父都死了，大伯父也生病死了，我们好怕。别怕，别怕，有爷爷在啊！小夏呢？小夏的人呢？爷爷，对不起，我把小夏弄丢了，我没有照顾好妹妹，小夏不见了。小夏不见了，爷爷，对不起，我答应过妈妈的，我不应该骂小夏的，都是我的错。我把小夏弄丢了。四季呀、啊，不是你的错，是爷爷没用，爷爷没用啊！同志，同志，您是孩子们的，我是他们的爷爷呀！哦，我还以为他们是孤儿呢。这事呀、啊，说来话长，我也是刚刚才知道家里发生的事情。四季啊，你们都饿坏了吧？走，爷爷带你们去吃点东西。走吧。等等，同志啊。为了保险起见，您还是带着孩子们跟我们到派出所走一趟吧。啊！爷爷，我们什么时候回家呀？哦，快了，就快回家了啊！这些孩子在码头这么多天没出什么事，真是万幸啊！下次不要再让孩子到处乱跑了，这是证件，没问题的。早跟你说了，我是他们的爷爷。非要过来一趟，哎，先生，我们可不是找你麻烦呢，这是职责所在。现在很多拐卖儿童的案件，就是因为家长的疏忽，所以说我们不能答应。爷爷，小夏，嗯，行了，没问题了，您可以带着孩子回去了。不，有事，我有事，我要报案啊。司机啊，别再难过了，警察会帮我们找到小夏的。如果找不到怎么办？不会的，一定会找到的。今后爷爷会照顾你们的。我们先找地方住吧，走。住，奶奶。啊，那这间房出租。啊。哎呀，可你们人这么多，真是的。哎，我们虽然人多呢，但是喜欢热闹。我们呢，就住一间房。奶奶，我弟弟妹妹们都很乖的。我们住一间房，不会吵到您的。哼，奶奶
，您就答应租给我们吧，我还可以帮您照顾宝宝呢。大婶，你看我这孙女多乖巧懂事啊，我们不会给你添麻烦的。谁是你大婶啊？说不定你岁数还比我大呢。呃，对对对对，你肯定比我年轻，要不你怎么有孩子呢？嗨。那是我侄女的孩子，我是她姑奶奶。啊，哎呀，我眼拙，我不信。您您是姑奶奶。哎，我说你这个、啊、奶奶，您这里租金怎么收啊？哼，厨房、厕所都是共用的，热水每天晚上九点以后才会有。在家做饭可以，必须经过我的同意。哎，不许把吃的带进房间，免得招蚂蚁，听见没有？租金。每个月五百，不行，你们这么多人，水电每个月多交五十，负三押一，签合同前必须交清，每个月一号交租金，不许拖欠，要是拖欠不交的话，我马上赶人，听明白没有？就这间破屋子，还负三押一，嗯，还签合同前得全部付清，爱租不租，不租拉倒，也不。